और पंद्रह दिन बाद मैडम जी रिप्लाई देती है आपको अच्छा पंद्रह दिन लगे उनको जवाब देने में सोचना पड़ता है लव लेटर लिखने का ये तो बात सही है साइंस की बात हमें लिखना है तो फिर कि आपके प्यार का अजब सा जादू छा गया है कि आपके आप प्यार का अजब सा जादू छा गया है न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है न ऑक्सीजन अंदर सर एक बात हाँ जी मैं तो पूरा लिस्ट बनाकर लाया हूँ आज आपको नहीं छोड़ने मैंने बिल्कुल मत छोड़ा मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा ऐसे मेरी शादी तो नहीं हुई है लेकिन वाइफ की डेफिनेशन में आपको बताना चाहता हूँ अच्छा ये छोटा वो बड़ी बात है तो सही लेकिन आप आपकी जानकारी के लिए आप हमें जानकारी दें मैं आपको जानकारी हमारी जानकारी जो है वो पैंतीस साल से हमको मिल रही है <laughs> फिर भी ये जानकारी आपको नहीं होगी पक्का मुझे पता है पैंतीस साल से ऊपर हो गया है अभी तक जानकारी नहीं मिली <laughs> मैं मैं दे देता हूँ दो मिनट में सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी फिर आप कहेंगे यह सच्ची बात है वाइफ क्या होती है कि जब जब 20 साल तक हम बीस साल तक हमारी शादी होती है फिर वाइफ हमको सर पे बैठ कर ये कहती है ये दाढ़ी ऐसी रखनी नहीं चाहिए ये सूज ऐसे नहीं पहनने चाहिए ये बाल ऐसे नहीं रखने चाहिए ये सूट ऐसा नहीं पहनना चाहिए 20 साल तक वो ऐसे बोल के हमको पूरा चेंज कर दिए फिर 20 साल के बाद वही टेंशन कर दिए आप पूरे बदल गए हो <laughs> किसने बदला <laughs> तुमने तो बिना कारण बताया ये दाढ़ी अच्छी नहीं है ये सूज अच्छे नहीं है ये बाल अच्छे नहीं है चश्मे अच्छे नहीं है एक बात बताइए भाई साहब यस इतनी कम रूम में आपको इतना भारी ज्ञान के मैं आपका फैन नहीं हूँ जी जी आप आप आपका फैन तो नहीं। नहीं। मैं आपको बताता हूँ आप क्या हो जी वो तो मेरे फैन है आप क्या है हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक... वो आपके फैन नहीं है आप उनके फैन हाँ, है मैं लेकिन मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ की आज के कार्यक्रम के बाद सारी दुनिया आपके फैन हो जाएगी आप क्या हो सर तो हम हम लोग जब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो एक सब्जेक्ट कंपलसरी आता है जी आप ऐसे हो आप पूरी दुनिया के कंपलसरी फेवरेट एक्टर हो बाकी सब बाद में क्या कहूं मैं जी शब्द कर दिया ये सच्ची बात है आप सामने बैठे इसलिए नहीं कहता जी जी ये कह करके आपको मैं एक आसान सा सवाल नहीं देने वाला हूं शायद दे दीजिए बीस प्रतिशत अच्छा चलिए देखता हूँ बिल्कुल सही उत्तर कहां से आपको ये सब ज्ञान मिल रहा है आपके सामने बैठ गए अपने आप आ गया सब <laughs> अंदर लाइट चालू हो गई आपके घर में टीवी नहीं है वही तो दिखाना है यहाँ पर बिना टीवी के भी ज्ञान हो सकता है भी ज्ञान आप प्राप्त एक क्या था छोटी उम्र थी इसलिए हार्ट अटैक नहीं आया पचास के ऊपर का होता तो ऊपर चला जाता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं डरा दिया अंदर से विश्वास था लेकिन पूरा नहीं था नाइन्टी परसेंट था नाइन्टी परसेंट तो ये सही निकला सात प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है तीन लाख बीस हजार रूपए जली गई ना टिक टिकी श्रीमती जी गए वो भी अच्छा किया आपने अभी एक बात जी हाँ एक बात और पूरे विश्व में जितने फोटोग्राफर है और यहाँ पर भी जितने उन सब के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ जी जी कि ए मेरे फोटोग्राफर आप तस्वीर तो हर बार हमारी खींच लेते हो कि ए मेरे फोटोग्राफर आप तस्वीर तो हर बार हमारी खींच लेते हो लेकिन एक एक बात बताओ हर बार एक आंख क्यों मींच लेते हो <laughs> किसने मींची है आंख आपके लिए वो फोटोग्राफर सभी मिलते हैं खींचने से पहले ऐसे आंख मिच लेते हैं ऐसे ऐसे नहीं पीएचडी करना है सर हाँ पीएचडी आप पांच करोड़ पा जाइए आप पीएचडी कर लीजिएगा फिर नहीं करना है क्यों <laughs> पांच करोड़ फिर पटना नहीं है फिर ऐसा क्या है लेकिन धवल कुमार जी मैं थोड़ा सा ना बाटर करूंगा अब हर सवाल के साथ आपने बाद में जरूर कुछ कॉमेडी की है जब जब जवाब दे चुके हैं लेकिन इस बार थोड़ा पहले करेंगे मेरे को एक छोटी सी कॉमेडी चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर कंप्यूटर हो टीवी हो मोबाइल फोन हो उसके बाद पक्का है कि मैं आपका जवाब दूंगा मैं कह रहा हूं मैं हूं ना मोबाइल पे कर देता हूं सर ओके सर ये मोबाइल आ गया ना हाँ तो हमारे गाँव में एक डॉक्टर है उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दिया कि जिस किसी को भी मेरे यहाँ दवाई करवाने आना है ना तो मोबाइल की भाषा में बीमारी रजू करनी है ऐसे नहीं कहना है सर मुझे बुखार है मुझे सिर में दर्द है मुझे कैंसर है मुझे टीबी है ऐसे नहीं मोबाइल की भाषा में ही बीमारी उनको बताना, बताना है।, है अच्छा तो फिर मेरे एक फ्रेंड को पेट में जुलाब हो गया एक दिन <laughs> तो वो डॉक्टर के पास गया तो जुलाब ही हुआ पेट में जुलाब मतलब वही बात हो गई <laughs> जुलाब भाई साहब पेट से ही होता है 
वो तो सही बताना पड़ता है अच्छा ठीक है चलिए वो उसी डॉक्टर के पास गए तो फिर डॉक्टर ने उसको मोबाइल की भाषा में उसकी बीमारी पूछी जी क्या गड़बड़ी है आपके इंस्ट्रूमेंट में तो वो मेरे फ्रेंड ने कहा सर सुबह से मिस कॉल जैसा हो रहा है वो लेट भी नहीं लग रहा है सर सर सुबह से मिस कॉल जैसा हो रहा है कॉल एक भी नहीं लग रहा है इनकमिंग तो ठीक है सर आउट गोइंग में तकलीफ है और भी है क्या ओहो वाइब्रेटर तो ठीक है लेकिन सेव नहीं किए ऐसे रिंगटोन टोन बदल रहे पीछे <laughs> तो डॉक्टर ने बताया बेटा आप कवरेज क्षेत्र के बाहर निकल गए हैं आपकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है आप रोमिंग में चले गए हैं आपको मैं तीन एसएमएस देता हूँ आप सुबह शाम दोपहर लीजिए जैसे आपके मिस कॉल चालू हो जाए ऐसे एक कॉल मुझे कर दीजिए